，上诉状，上诉人张群，女， 1 9 6 8年7月13日生，被上诉人刘玉芬，女， 1 9 3 4年7月11日生，被上诉人张杰，被上诉人张静，被上诉人张景春，被上诉人张景林，上诉人因房屋继承西产一案。不服闵行区人民法院二零二零户零幺幺二民初三零七幺号民事判决书，现提出上诉。上诉请求：一、撤销二零二零户零幺幺二民初三零七幺号民事判决书第一二项；二、改判本市闵行区兰平路幺三幺弄二十五号幺零二十产权。方归上诉人张群所有。三、改判上诉人张群于判决生效之日起三十日内，一次性付给给付被上诉人刘玉芬房屋折价款，一次性打包价人民币七十万元。被上诉人于判决生效三十日内，协助上诉人办理。细征房屋的产权变更手续，办理细征房屋产权变更手续过程中产生的税费，均由上诉人张群承担。四、维持二零二零户零幺幺二民初三零七幺号民事判决书第三项。五、本案上诉费由上诉人、被上诉人共同负担。回看。二零二零年四月二十八日，上海市闵行区人民法院民事判决书二零二零户零幺幺二民初三零七幺号是如何判决的？关于原告要求继承张凤岐对案外人张饶轩的债权之主张，因涉及第三人。且该债权未经审判，尚不能予以确定，本案不作处理。因此，依照《中华人民共和国继承法》第五条、第十条、第二十六条、第二十九条及《中华人民共和国诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、本市闵行区兰平路幺三幺弄二十五号幺六二十，产权归原告刘玉芬所有。二，原告于本判决生效之日,日起三十日内，给付被告张群房屋折价款人民币八十万元。三，现在上海电机厂有限公司张凤岐去世后的抚恤金人民币二十余万元和补偿款人民币八千余元，其中三点五万元归刘玉芬所有，三点五万元归张杰所有。六点九万元归张群所有，三点五万元归张静所有，三点五万元归张景春所有。二零二零年四月二十八日，法官朱伟明，上诉人张群于二零二零年五月十九日向上海市中级人民法院提起上诉，事实和理由。上诉人张群不服闵行区人民法院二零二零户零幺幺二民初三零七幺号民事判决书，现提出上诉，请求贵院予以改判或者调解。因上诉人张群与被上诉人刘玉芬一审庭审时，本人并未到庭参加诉讼，双方均未能达表达其真实意思，导致。一审法官判决时略欠考虑双方当事人本人真实意愿。上诉人张群在收到法院一审判决书后，在律师的督促下，与被上诉人刘玉芬取得联系。被上诉人刘玉芬声称，他已八十多岁高龄，且属高危病人，无支付八十万元折价房款的能力，要求。房屋所属权归上诉人张群所有，并要求上诉人张群一次性支付给被上诉人刘玉芬
房屋折价款。后，上述人张群的律师与被上述人刘玉芬的女儿商谈，刘爽给出两个方案：其一，先给付。先给付上述人张群五十万元折价款，上述人张群配合办理变更过户手续后，等细征房屋出售后，再给上述人张群剩余的八十万。其二，上述人直接向法院申请强制强制执行，即也即拍卖房屋。上述人张群认为一。这种方案不符合一审判决第二项，上诉人无法接受。二，据被上诉人刘玉芬自述，近期身体状况极其差，上诉人张群担心判决履行过程中被上诉人刘玉芬身体状况出现意外，后期可能无法变更产权所有人，更无法支付折价款，导致执行极为困难。三，被上诉人刘玉芬之女刘爽声称，细征房屋以现在的情形，一百五十万也卖不掉。所谓卖不掉一说，对于上诉人张群而言，也就是无限期的等待的意思。但实际，一审法庭上，他却声称房屋市价值两百五十万。上上诉人完全猜不透刘玉芬。刘爽用意何在？综上所述，上诉人认为，其作为张凤岐的继承人，权利应当受到保护。为了不引起后续纠纷，经综合考虑，上诉人张群接受被上诉人刘玉芬的方案，即细征房屋归上诉人张群所有，上诉人张群一次性。给付被上诉人刘玉芬房屋折价款人民币七十万元，故上诉人向贵院提起上诉，恳请贵院遵循双方当事人意愿，予以支持，细征房屋归上诉人张群所有。至此，上海市第一中级人民法院上诉人张群，二零二零年五月十九日。上海市第一中级人民法院民事裁定书，二零二零户零幺民中八零二六号。上诉人张群，女，一九六八年七月十三日生。被上诉人刘玉芬，女，一九三四年七月十一日生。被上诉人张杰，被上诉人张静，被上诉人张景林，被上诉人张景春。上诉人张群因与被上诉人刘玉芬、张杰、张静、张景林、张景春西产继承纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院二零二零户零幺幺二民初三零七幺号民事判决，向本院提起上诉。诉讼过程中，上诉人张群向本院申请撤回上诉。本院经审查认为，上诉人张群申请撤诉上诉。即其自行处分，动权利，于法无驳，可予准许。据此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条之规定，裁定如下：准许上诉人张群撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，二审案件受理费。本裁定为终审裁定，审判长王烈斌，审判员单文林，审判员朱艳军。二零二零年十月十三日，在此，刘爽想澄清一下张群所说的事实：一，刘玉芬并没有同意张群所说，房屋归张群所有，要求张群给付七十万元给刘玉芬；其次，张群也没有同刘玉、刘爽商谈关于两个方案，七一、七二。刘爽没有接到过张群律师的电话，更没有商谈什么给付多少钱呐、啊，什么方案呐、啊。
，刘玉芬在本次诉讼中，作为原告，委托的是律师，与刘爽没有任何关系。